Rain or shine. Rain or shine. 雨でも晴れでもって意味です。で直訳すると、雨または光る。これ以外にも同じような感じで使えるフレーズが、Even if it rains. Even if it rains. これは、もし雨が降っても、こんな感じの意味です。雨でも晴れでも明日待っているからね。I'll be waiting for you tomorrow, rain or shine. I'll be waiting for you tomorrow, rain or shine. 別の言い方を使った例文も見ていきましょう。I'll be waiting for you tomorrow, even if it rains. I'll be waiting for you tomorrow, even if it rains. 雨が降っても明日待ってるからね。似たような感じで表現することができます。次行ってみましょう。Go bananas. Go bananas. 激怒する。おかしくなる。直訳するとバナナに行くって意味ですけど、これはポジティブでもネガティブでも使います。あとは go bananas 以外にも、go mad, go mad. すごく怒るとか、go crazy, go crazy. だとおかしくなる。be very angry, be very angry. これもすごく怒るですね。このような単語で代用することができます。もしマリーが彼に別れを告げたら彼はおかしくなるね。If Mary told him she wants to break up with him, he'll go bananas. If Mary told him she wants to break up with him, he'll go bananas. その他の言い方も見ていきましょう。If Mary told him she wants to break up with him, he'll go crazy. If Mary told him she wants to break up with him, he'll go crazy. おかしくなるって言った時の go bananas であれば go crazy を使うこともできます。でもし彼がすごく怒るんであれば、別に go crazy じゃなくて、go mad を使うこともできます。それでは次行ってみましょう。under the weather。under the weather。体調が優れない。直訳すると天気の下。で、これ以外にも、a bit sick。a bit sick。を使うことができます。少し体調が悪い。こんなような意味です。例文を見てみましょう。今日一緒に買い物に行きたいんだけど、あまり体調が良くないや。I wanna go shopping with you today, but I feel a bit under the weather. I wanna go shopping with you today, but I feel a bit under the weather. で、これ以外にも。I wanna go shopping with you today, but I feel a bit sick. I wanna go shopping with you today, but I feel a bit sick. それでは次行ってみましょう。When it rains, it pours. When it rains, it pours. 悪いことが起きるときは一気に来る。直訳すると、雨が降るときはいつも土砂降り。pours っていうのは、たくさん降るって意味です。で、このフレーズ以外にも、one thing after another. One thing after another. これを使うことができます。これは、次から次へとというような意味です。もう嫌だ。悪いことが起きるときは一気に来るよ。I can't take it anymore.When it rains, it pours.I can't take it anymore.When it rains, it pours. で、I can't take it anymore っていうのは、もう嫌だって訳してますが、直訳すると、もう耐えきれない。こんなような意味になります。それでは別の言い方を見ていきましょう。One thing after another.I can't take it anymore.One thing after another.I can't take it anymore. 次から次へと。もう嫌だ。こんな感じの意味になります。それでは次行ってみましょう。Cut corners.Cut corners. これは経費や時間を削るために手を抜くっていうような意味です。直訳すると角を切る。他の言い方は、The easiest way out. The easiest way out. これは、一番楽な脱出方法。あとは、Taking shortcuts. Taking shortcuts. ショートカットをする。で、基本的にこの cut corners っていうのは、ネガティブな感じで使うフレーズです。例文を見てみましょう。彼は常に手を抜く方法を考えています。He's always finding a way to cut corners. He's always finding a way to cut corners. Finding a way っていうと、方法を考えている。方法を見つけている。こんな感じです。別の言い方の例文は、He's always taking the easiest way out. He's always taking the easiest way out. それでは次行ってみましょう。Take it with a grain of salt. Take it with a grain of salt. 半信半疑で聞く。直訳すると、塩一粒で取る。こんな感じです。で、これ以外にも、Don't believe it completely. Don't believe it completely. これは完全に信じないように。こんな感じです。とりあえず彼が言ったことは半信半疑で聞いておきな。Just take what he said with a grain of salt. Just take what he said with a grain of salt. 別の言い方の例文
Just don't believe completely what he said. Just don't believe completely what he said. こんな感じで使うことができます。次行ってみましょう。Go with the flow. Go with the flow. 流れに任せる。直訳すると流れと一緒に行く。こんな感じです。あとはこれ以外の英語で。Go along with whatever happens. Go along with whatever happens. これはどんなことが起きても、それに沿っていく。こんなような意味です。とりあえず流れに身を任せてリラックスしてみなよ。Just go with the flow and relax. Just go with the flow and relax. または別の言い方だと。Just go along with whatever happens and relax. Just go along with whatever happens and relax. 直訳すると、とりあえずどんなことが起きても、それに沿ってリラックスしていこうよ。こんな感じです。それでは次行ってみましょう。Tip of the iceberg. Tip of the iceberg. 氷山の一角。これ以外にも。Just a small portion. Just a small portion. 小さな部分だけ。こんな感じです。例文を見てみましょう。我々が受けたこれらのクレームは、氷山の一角に過ぎないです。These complaints we've received are just tip of the iceberg. These complaints we've received are just tip of the iceberg. Complaints っていうのがクレームです。この表現の仕方以外にも。These complaints we've received are just a small portion. These complaints we've received are just a small portion. こんな感じで表現することもできます。それでは次行ってみましょう。Cry wolf. Cry wolf. これは狼少年とか、人騒がせな嘘をつくっていう意味です。直訳すると泣く、狼。で、これ以外の言い方としては、Keep asking for help when you need it. Keep asking for help when you need it. 助けが必要じゃないのに助けを求め続ける。実際この Cry Wolf の意味がこんな感じです。それでは例文を見てみましょう。狼少年みたいに嘘をつくと間違いなくみんな助けてくれなくなるよ。If you cry wolf, I'm pretty sure nobody will help you anymore. If you cry wolf, I'm pretty sure nobody will help you anymore. 別の言い方の例文 If you keep asking for help when you don't need it, I'm pretty sure nobody will help you anymore. If you keep asking for help when you don't need it, I'm pretty sure nobody will help you anymore. Cry wolf を使った方が短いので覚えやすいと思います。今回もこれで以上となります。今回のレッスン気に入っていただいた方はぜひいいねボタンをお願いいたします。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではアレアス